。大家好，欢迎来到美食财味。平时我们的一些衣服掉线了，或者是小朋友太调皮把衣服弄破的时候，一般我们都是用针线把衣服补一补，就又能继续穿了。只是穿针引线对于一些老年人或者是视力不好的人来说就很困难。其实。穿针引线不需要仔细的盯着针孔来穿，今天就教大家几个穿针引线的小技巧，简单方便，视力不好也能快速的把线穿好。一起来看看吧。首先第一种，牙刷穿针法。平时我们都会使用一些牙刷来刷牙，有一些牙刷已经用过了，一般用旧的牙刷大家都会留着刷别的东西。其实，在穿针的时候嘛，我们也可以将我们的这个针线放到牙刷上面，再将我们的针往针线的位置往下按压，就可以穿好了。因为牙刷的根部呢，有很多比较硬的毛刷，只需要我们将针线往下面一压，毛刷就会把针线从针眼的位置穿过去。那么就只需要用手轻轻一拉，把穿过来的线头拉出来，就可以很轻松的将我们的针线穿好了。是不是方便又简单呢？方法二，掌心穿针法。穿针的最有趣和创新的方式就是用手掌。与其试图将线的末端戳穿针眼，不如简单的将线放在手掌上，然后用针眼来回穿梭，线程将毫不费力的穿过开口，屡试不爽，特别简单。我奶奶背的老花眼也能轻松的穿过来。方法三，硬币穿针法。家里干净的扫把头，剪下一两根扫把线。现在把线对折，这样就可以。取出两枚硬币，把线固定在硬币上。两枚硬币把线搭在中间，然后用胶带粘起来固定住。这样一个穿针神器就做好了。怎么使用呢？穿针的时候，先把针穿进扫把线里，然后把线放进扫把线圈里，把针抽上来。这样线就已经在针孔里了，穿针非常巧妙，方便吧？就和针线放在一起，就可以重复使用，特别方便。方法四，瓶盖穿针法，准备一个废弃的塑料瓶盖。用小刀横着切开，就是这样，有一条切痕就可以。接着，我们在家里的扫把上取出一根扫把线，依然对折，卡到我们刚才切好的塑料瓶盖里面，卡进来，然后我们把它固定起来，这样一个形状，多余的部分可以不用管。也可以用透明胶把它粘起来。这个方法与上一个方法大同小异，使用方法也是一样的。扫把毛对准我们的针眼部分，穿进针眼里面，再把线头穿进扫把线圈里，然后把这个针轻轻的一带，针就穿好了，感觉非常的轻松。下次再需要用到针线的时候。就可以用以上的方法来操作了。
，不需要考验视力，简简单单的就穿好了。如果我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧。学会的朋友记得分享给家里人哦，每天都会分享不同的精彩视频，喜欢记得关注我哟。我是瑶瑶。感谢您的支持。Hi. 大家好，欢迎来到美食彩味。一次性口罩用完不要再扔了，剪一剪放在家里，解决了这么多的家庭难题，也太实用了吧！现在我们每天出门都必须要佩戴口罩，上下班也需要，因此家里会囤积很多的用过的或者是过期的口罩。那么这些废弃的口罩我们不要丢，可以把它再次利用起来，解决生活中的一些小难题。像平时我们只是佩戴上下班，或者是去买菜、去超市的这些口罩，是可以再次利用起来的。如果口罩佩戴以后，进入过医院或者是一些比较敏感的场所，那样的就最好不要再利用了。准备一个废弃的口罩。把它剪裁开来，下面我们来看一看一次性口罩的结构。一次性口罩一般分为三层，外层为主水层，可阻隔飞溅的液体；中层为过滤层，可有效阻隔微粒；内层为吸水层，可吸收佩戴者口鼻的水汽。这种口罩一般都是三层无纺布结构，是由专业用于医疗卫生的防颤无纺布内外两层。中间增加一层过滤防菌达 99.999% 以上，过滤的熔喷无纺布及超声波焊接而成，拥有透气性、过滤性、吸水性、柔软、轻盈等优点。而口罩里面含有的一条细胶条，起着口罩固定在鼻梁上的作用，可以随意的塑造造型。以上种种，这就够我们好好的利用起来了。先来看看这根细胶条都有些什么作用吧。现在人们出门在外，带的东西日益增多，除了钱包、钥匙、纸巾等必备用品，充电线、耳机线等也是离不开的必备品。尤其是耳机线和各种充电线，打起结来不花个几分钟是根本解不开的。这时就可以将口罩胶条利用起来了。我们将耳机整齐的环绕起来。然后用口罩胶条将其扎紧，这样看着是不是一下子就利索很多了呢？这样子看起来就非常柔顺，非常服帖。同样的，也可以用来绑数据线、绑绳子。总而言之，绑之类的小东西都是可以用到它。除了收纳各种耳机线之外，生活中我们会经常有一些袋装食品。比如说孩子们经常吃的零食，或者是厨房里常用的一些调味料等等，在开口之后又用不完，长时间与空气接触，难免会发潮或者是变质，最后不得不扔掉，浪费了不少钱。这样我们就可以将袋子口捏紧实，然后再用口罩胶条将其扎起来。像这样保存的话，就算开过口之后。放置三四天依然没有任何问题。面用二，我们可以用一次性的口罩来擦拭眼镜。经常戴眼镜，眼镜片上面有时总是灰蒙蒙的，不是有雾气就是有灰尘颗粒。这时就可以把口罩剪开，拿出中间层用它来擦拭眼镜片，因为口罩的这个中间层的材料特别柔软。用它来擦拭眼镜时不会划伤镜片的，擦拭过后还非常的干净，效果很不错。妙用三，用来接地漏，这可以利用口罩的最内层。
，因为茶叶富含果胶质，表面有很多的气孔，具有很强的吸附性，就像活生态一样，可以吸收环境水分、异味。一般情况下，茶叶越干燥，去除异味能力越强。而香皂不仅有很强的去污能力，同时它自身散发着淡淡的清香味。就可以掩没掉那些奇怪的异味了。不仅如此，我们还可以把这个小香包放到衣柜里。一到高温雨季，总是会有这样那样的小问题，比如我们的衣服放在衣柜里时间久了，就会有很大的异味。衣柜的空间本身就比较小，并且在不打开的情况下，是一个相对比较密闭的空间。同时，衣柜里大多储存的都是一些纺织品，这些本身就是容易受潮的物品，再加上长期的高温雨季，就会加重衣服的异味，很是头疼呢。把自制储存小香包放在里边，这一切的问题就都迎刃而解了。想不到小小的口罩，竟然有这么多实用的地方吧？看完这些生活小常识。用完的一次性口罩还舍得扔掉吗？如果您觉得我的视频对您有帮助的话，请您记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。每天都会分享不同的精彩视频，您也可以关注我哟。我是瑶瑶，感谢您的支持。大家好，欢迎来到美食彩味，水箱里放个塑料瓶。马桶不泛黄还除臭，超神奇哦！一起跟着视频了解一下吧。马桶用了一段时间，确切的来说，应该是用了一两天就会出现发黄发臭，是非常普遍的情况。这种情况如果不立即清理干净的话，马桶的污垢呢就会变成永久性的污垢，就无法清理干净了。今天就和大家分享一个非常好用的小妙招。不需要常常刷洗马桶，只要往塑料瓶内加点东西，半年不洗马桶，马桶也不会发黄，不会发臭，让马桶长期都保持清洁干净。塑料瓶生活中很常见了，不管是矿泉水瓶、塑料瓶，喝完清洗一下都可以。接下来我们就做个简单的处理，准备一个比较尖锐的东西。我们往塑料瓶口这里戳上几个小洞，不需要很密集。这里戳上小孔，是为了让瓶子里边的水流出来，不过却不是那么流畅，可以保证有滴滴答答的流动就行。搓好先放在一旁备用。这边再来准备一块肥皂，我们用刀把肥皂削成碎片，因为肥皂太大块了。放不进去瓶子里边。肥皂在市场中是一种很便宜的物品，但是它的用途大，很多家庭都还在使用肥皂。可是，你知道在卫生间里放点肥皂有什么作用吗？因为主要说的就是清理马桶，所以用到肥皂，自然就是因为它的清洁力了。肥皂具有碱性，去污的能力和效果都不错，把它放在水箱里。一来可以清洁马桶，二来呢还可以防止水垢的作用，一举两得。削好，借助一个一次性漏斗倒进瓶子里边。接下来我们再来准备一瓶白醋，白醋也不贵，超市里边一两块就可以买好大一瓶了。把白醋也倒入瓶子里边。不需要太满，六七分满就可以。用手捏住小孔的位置，把瓶子使劲的摇晃一会儿，使里边的肥皂快速溶解。这样一款清洁溶液就做好啦。来到卫生间，把瓶子放进去之前，我们先来把马桶上面的污垢清理掉。家里的马桶有异味
或者是马桶有黄渍的一系列问题，不要直接用刷子去刷，先冲少量的水，再准备一包这种家用小苏打，然后再把小苏打均匀的撒在马桶内壁上。这样小苏打就会牢牢的粘在内壁上，不会滑落在水中了。特别是马桶的排水孔位置，都可以适量的来一些。接下来我们准备一瓶家里用的白醋，把白醋倒在有小苏打的地方，然后静置五分钟，再用马桶刷去刷洗。也许有朋友会好奇。白醋和小苏打怎么能够去除异味呢？这是因为白醋和小苏打相遇后会发生中和反应，具有强大的清洁杀菌作用。而马桶中的黄渍不单单是排泄物，还有一部分是水垢组成。这时候用白醋刷洗，也可以达到瓦解水垢的目的，因为醋酸可以与水垢中的不溶性的钙、镁盐和碱发生反应。生成可溶性的醋酸盐，从而可以达到去除水垢的效果。最后，按下马桶冲水键，将清洗下来的黄渍以及其他污渍冲走就可以啦。这样马桶就变得干干净净的啦，使用起来心情也自然愉悦了呢。马桶清洗干净了，也要学会保持，因为它总是一天不刷就有异味，天天刷也很麻烦。这时把马桶水箱打开，然后把刚刚装好白醋和肥皂的塑料瓶放入马桶水箱里，确保里边的液体可以滴滴答答的流出来哦。之后把马桶水箱盖盖上就完成了。把装好白醋的塑料瓶放在水箱内，会因为水箱里的水压，让白醋不会大量的流出来。但是，当我们在抽水的时候，白醋就会随着水箱里的水流入马桶里。我们都知道，白醋的醋酸具有去污的作用，每次冲水时，它都能够冲刷马桶壁，这样一来，马桶壁就不再泛黄了。醋酸能将马桶中的碱性臭味因子中和掉，并且还能去除马桶的臭味，这样就不用担心卫生间里会有气味了。这样做就是利用了白醋的功效，让马桶长期保持清洁干净，马桶就自然不会发黄，不会发臭了。而且刷洗马桶也会变得格外轻松，异味污垢都被白醋软化了。加上肥皂的清洁能力，轻轻刷洗，马桶就清洁了。一般上，这样一瓶呢可以耐半年，半年换新的一瓶就可以了。很多主妇在清洁马桶的时候，都是使用马桶刷搭配厕所剂来清洁马桶卫生。每次清洁完了，虽然表面马桶干净了，但实际上马桶上面还残留着很多细菌。而且最麻烦的就是马桶刷，每次使用完了之后呢，沾染上马桶里面的脏东西，必须要二次清洁，否则的话就会释放出难闻的异味。如果你不信的话，可以低头看看马桶上的凹槽的地方，这些地方呢很容易被主妇们忽视，但是这个地方也是马桶里面最容易藏污纳垢的地方，低头一看就能看见。这些地方早已经堆积了很多的黄色污垢，所以我们把溶液放在里边就很有必要。每次冲厕所都自带清洁能力，减少了细菌的滋生和水垢的产生，一定程度上大大减少了我们每日的工作量哦。好了，今天的内容到这里就结束了，您学会了没有呢？如果我的视频对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天也都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟！感谢您的支持。
，我是瑶瑶，我们下期再见啦。
烦恼。在我们的日常生活中，买菜、购物都会用到塑料袋，像这些塑料袋，我们可以完全的当做垃圾袋使用了。看完这个垃圾桶改造的小妙招，垃圾袋也不用花钱买了，一年能帮家里省下不少钱。您学会了吗？赶快收藏起来，动手试试吧。如果我的视频对你有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。同样，你也可以转发分享哦，希望这样可以帮助到更多的朋友。每天都会分享不同的精彩视频，我是瑶瑶，感谢您的支持。